तो हमारे मैथ वन सबजेक्ट इंजिनियरिंग मैथमेटिक्स वन एवं सबजेक्टर आज के करब से नाम हम इंडिटार्मिनेट फर्म तो इनडिटार्मिनेट फर्म बोलते कि बुझे इनडिटार्मिनेट मान बुझी इनडिटार्मिनेट मान कि जैसे डिटार्मिन करा जाए ना निर्णय करा जाए ना डिटार्माइन कर मान कि निर्णय करा तो डिटार्माइन करा जाए ना जेटा से तो अनिर्णय आकार हे जेटा के निर्णय करा जाए ना एम को आकार आता कि निर्णय करा जाए ना मैथमेटिक्स द्वारा कि निर्णय करा जाए ना अपन का कैलकुलेटर आ सबाई जिरो के जिरो दिए भाग करें तो जिरो भाग जिरो की आसे देखें तो मैथ जिरो आस जिरो के जिरो दिए भाग कर ले कलकुलेटर अन्सार दीते मैं कि निर्णय जोग्य ना एन जे सकल फांगशनर अन्सार आप निर्णय करते सेगल के कि बला है अनिर्णय तो एक चिंता करी कि कारण निर्णय करा जाए ना हमें दिल कलकुलेटर एट अन्सार दीते अन्सार पाव जाए ना क्योंकि क्यों पाव जाए ना से तो जानते हैं तो हमें जो एके बारे बेसिके चले जाते जाते हैं भागर अंके मैं क्लस टूर अंके खूब सहज की भाग कर कथा बुझते हैं मैं अपनी जो भाग कर भाग कर सबाई जो बोली क्यों भाग करें नहीं सबा गुण कर प्रश्न मन मन जो प्रश्न से चार दुगुणे आठ ये हिसाब छाड़ा अन्न क्यों अन्न भाव चिंता कर चिंतार एंगल छो कि नीचे का दिए गुण कर ले जाए तर मान आसले सब समय चिंता करी नीचे मान जो दिए भाग करते का दिए गुण कर ले भाज्यटा आसे मैं ऊपर आसे एखे तो पाँच दुगुणे दस ये चिंता तो कर सबाई एट करा अन्न को चिंता तो करें नहीं कई जिनटा के एक जटिल करी तो बोलम एबारेट डिवाइडेड बिरो ये एक हिसाब करें तो कत आ मुखस्त अन्सार दी दे बेसिक शिखेल क्यों मुखस्त अन्सार तो देवा जा जिरो के जिरो के प्रश्न कि एक आगे कि प्रश्न कर निजे के नीचे का दिए गुण कर लेर पाव जाए यह अंगेले चिंता करते हमार कथा बोझा गया से जे जिरो के जिरो के कत दिए गुण कर लेट पा जाए हिसाब कर बेर करें कथा बोझा जा तर मैं जेटा जो भाव शिखी जो हम मुखस्त विद्या करते हैं शिखा दीस वही कर मैथमेटिशियन तो यह चिंता करबा जो मैथमेटिशियन से चिंता करसेटार बेसिकटा कि जे एटा के बोले कि भाजक भाजक के कत दिए गुण कर ले भाज्य पाव जाए से ही हम भागफल एनसार तो यकम सो अपना चिंता करते हैं जिरो के कत दिए गुण कर ले पा जाए पा जाए पृथ्वी एम को संख्या आसे तक विज्ञानी एट सारेंडार करसे बोलते ये हे असंगायित अनडिफाइंड तर को अन्सार ही नाई पृथ्वी एम को संख्या नाई जी संख्या के जिरो दिए गुण कर एट पा एर को तक विज्ञानी सारेंडार कर संज्ञा दीते अन्सार नाई तो मानस चिंता कर अच्छा अन्सार नहीं एम किस की रखा जाए अन्सार बेर ही मानुष मानुष चेष्टा कि था जानते सेना से जाना चेष्टा करते थे तो मानुष तरह अन्न भाव चिंता करते शुरू कर लो ये क्यों भाव डिफाइन करा जाए ये कि संज्ञा देवा जाए जो चिंता कर लो तक तो देखे जो जो एक क्ज करी जे हमें एक संख्या रेखा एखे चिंता करी तेल इजी है आप धरल जो यहाँ हे इनपुटर जो आउटपुटर संख्या रेखा दिए चिंता करी शून्य आज 
এখানে শূন্য আছে তো আমাদের বলছে যে এইটাকে নির্ণয় মানে সংজ্ঞা দেওয়া যাচ্ছে না তাহলে আমি এটাকে একটা ফাংশন অফ এক্স আকারে লিখে নিই ফাংশন অফ এক্স ইকাল টু এইট বাই এক্স যেহেতু জিরো বসাইলে অ্যান্সার দেয় না তাহলে আমি একটা ফাংশন বানাই নিলাম কি বানাই নিলাম ফাংশন এখন আমি চেষ্টা করব যে জিরো দিলে তো আসে না তো আমি এখানে এখন কৌশলে আস্তে আস্তে করে এটা মান বের করার চেষ্টা করব তো আমি এই এক্সের মান এখন একবারে জিরো দিব না মুরগি ধরা থিওরি আমি এটাকে বলি মুরগি ধরা থিওরি ওই গ্রামের বাড়িতে যখন আত্মীয় স্বজন চলে আসে হঠাৎ করে তখন এই দিনের বেলায় মুরগি ধাওয়াধাই করে ধরতে হয় দেখছেন কখনো তো এই যে মুরগি ধরার সময় দেখবেন যে পাটি বেটি বেয়ে আগাইতে হয় কারণ একবার যদি লাভ দিয়ে যায় যায় ধরতে যান তাহলে মুরগি উড়াল দিয়ে চলে যাবে সো এই জায়গায় ব্যাপারটা এরকম হয়েছে যে জিরো দিলে তো অ্যান্সার আসে না সো আমি এরকম একটা ফাংশন বানায় আস্তে আস্তে করে জিরোর কাছে যাব জিরো একবারে দিয়ে দিব না সো আমি দেখলাম যে আমি এখানে জিরো না দিয়ে জিরোর কাছাকাছি কিছু একটা দিয়ে বের করব কথা বোঝা যাচ্ছে সো আমি জিরো না দিয়ে আমি দিলাম বললাম যে আমি ওয়ান দিলাম ইনপুটে কত দিলাম ওয়ান তাহলে আমি যদি এই এইটের এই এক্সের জায়গায় ওয়ান দেই এইট বাই ওয়ান কত আসবে তাহলে ফাংশন অফ ওয়ান কত হবে দেখেন তো একটু এইট ফাংশন অফ ওয়ান দিলে কি আসে এইট তাহলে আউটপুটে আমরা লিখলাম এইট ফাংশন অফ যদি আমি ওয়ানের থেকে আরও জিরোর কাছে কে আসে ওয়ানের থেকে জিরোর কাছে আরও কে আসে হাফ তাহলে আমি এবার কি দিয়ে দেব হাফ তাহলে কত আসবে ষোলো তার মানে অ্যান্সার কোথায় গেল দূরে গেল এরপরে আরও কাছে আসতে গেলে ওয়ান বাই ফোর তাহলে ওয়ান বাই ফোর দিলে এটা হবে বত্রিশ তার মানে কোথায় গেল আর একটু দূরে যাচ্ছে তো একজন বলল আচ্ছা এত সোলো লি যাওয়ার দরকার নেই এখন একটু মুরগির কাছাকাছি চলে আসলে তখন তো একটু ব্যতিব্যস্ত হয়ে জাম্প করতে হয় তাই না ওটার উপরে তো আমি একটু দ্রুত দিব এবার তো এটা লিখলাম জিরো এটা দিয়ে ভাগ করেন কত আসে দেখেন তো এটা আসবে এইটের পরে পাঁচটা জিরো তার মানে কি হয়ে গেছে দেখেন তো আট লক্ষ সো আট লক্ষ হয়ে গেছে তার মানে যদি আমি এখানে এখনও কি জিরোর কাছাকাছি গেছি আরেকজন তো বলতে পারে আরও কাছে যাওয়া যায় কিভাবে যাওয়া যায় এখানে একশোটা জিরো দিয়ে দেন দেওয়া যায় না তাহলে জিরোর কাছে যাওয়া মানে কি এটা কখনোই শেষ হবে না তার মানে জিরো যত কাছে যাচ্ছি আমার অ্যান্সার তত কোন দিকে যাচ্ছে ডান দিকে সরতেছে তার মানে এই ডান দিকে শেষ মাথায় কে আছে ইনফিনিটি আমি যদি এক্সাক্ট জিরোর কাছে চলে যাই কোনো দিন তাহলে আমার অ্যান্সার কার কাছে চলে যাবে ইনফিনিটির কাছে চলে যাবে এই জন্য পরবর্তীতে এটার নাম অসংজ্ঞায়িত না রেখে বিজ্ঞানীরা বলে যে কাউকে জিরো দিয়ে ভাগ করলে কি হয় ইনফিনিটি এবার অ্যান্সার পাওয়া গেছে কি কারণে ইনফিনিটি হয় কাউকে জিরো দিয়ে ভাগ করলে সেটা ইনফিনিটি হয় আরেকজন বিজ্ঞানী এসে বলল যে না এটা তো তুমি ঠিক বলো নাই আমি এদিকেই কেন যাব হাফের দিকে কেন যাব আমি শুধু ডান দিক থেকে আসবো কেন আমি কোন দিক থেকে আসছি ডান দিক থেকে আরেকজন বললো আমি না আমি ডান দিক পছন্দ করি না আমি বাম দিক থেকে আসব তাই না তাহলে আমি মাইনাস ওয়ান দিয়ে ভাগ করব জিরোর কাছে যাওয়ার কথা জিরোর কাছে ডান দিক থেকে আসাও যা বাম দিক থেকে আসলেও হবে তো আমি বাম দিক থেকে যাব তাহলে বাম দিক থেকে যদি দেওয়া যায় তাহলে এই অ্যান্সারগুলো সব কী হয়ে যাবে মাইনাস হয়ে যাবে তখন এই সংখ্যাগুলো কোন দিকে বসতে থাকবে বাম দিকে তাহলে তখন অ্যান্সারটা কোথায় যাবে মাইনাস ইনফিনিটির কাছে তাহলে বলা হয় যে জিরো দিয়ে কাউকে ভাগ করলে সেটা হয় প্লাস ওর মাইনাস ইনফিনিটি এই যে এটি হচ্ছে বেসিক যে কি কারণে কাউকে জিরো দিয়ে ভাগ করলে সে কি হয় একবার আমরা বলে দিই যে জিরো দিয়ে ভাগ করলে ইনফিনিটি হয় বোঝা গেছে এটার আর একটা বাস্তব উদাহরণ আছে সেটা কি অ্যাপ্লিকেশনে যাই আমরা একটু কোথায় এরকম ইনফিনিটি বা অসংজ্ঞায়িত জিনিসটা আমরা পাইছি বলেন তো অসংজ্ঞায়িত জিনিসটা কোথায় প্রথম শুনছেন অসংজ্ঞায়িত জিনিসটা আমরা প্রথম শুনছি হচ্ছে নাইন টেনে নাইন টেনে টেন নাইনটি ডিগ্রির মান টেন নাইনটি ডিগ্রির মান কোথায় ছিল মানে আমি বলতেছি না যে আপনারা প্রথম এই জায়গায় শুনছেন আরও জায়গায় শুনতে পারেন কিন্তু এক্সাক্টলি আমরা ইউজ করা শুরু করছি কোথা থেকে টেন নাইনটি ডিগ্রির মান ছিল অসংজ্ঞায়িত কট জিরো ডিগ্রির মান ছিল অসংজ্ঞায়িত এরকম ওই সাইন কজের ওই জায়গাতে অসংজ্ঞায়িত লেখা থাকতো থাকতো না তার মানে যারা জেনারেল ম্যাথ করছেন তারা ওইখানে ছিল অসংজ্ঞায়িত লেখা আর হায়ার ম্যাথে ওইখানে লেখা ছিল ইনফিনিটি তার মানে জেনারেলি চিন্তা করলে এটা অসংজ্ঞায়িত আর একটু উচ্চতরভাবে চিন্তা করলে সেটা ইনফিনিটি বোঝা যাচ্ছে তো সো কেন টেন নাইনটি ডিগ্রি ইনফিনিটি সেটা একটু চিন্তা করি আমরা যদি একটা চিন্তা করি যে আমাদের কাছে একটা ট্রায়াঙ্গেল আছে যার এটা হচ্ছে কি নাইনটি ডিগ্রি এবং এটা হচ্ছে কি থিটা 
তাহলে আমরা এটা ট্যান থিটা ইকাল টু কি লিখতে পারি লম্ব এটা হচ্ছে কি লম্ব না লম্ব বাই ভূমি এটা হচ্ছে ভূমি এখন খেয়াল করেন আমি বলছি কি আমাকে হইতে হবে হচ্ছে ট্যান নাইনটি ডিগ্রি ট্যান নাইনটি ডিগ্রির চিত্রটা কেমন হবে নাইনটি ডিগ্রি মানে কি এই থিটার মান কিন্তু নাইনটি হইতে হবে এটা তো নাইনটি আসেই থিটার মান নাইনটি হবে কখন আমি যদি এই যে এটা যদি অ্যানিমেশন করা যাইতো যে আমার কাছে এই যে এই পেনটা আসে হচ্ছে অতিভুজ এই অতিভুজকে টেনে এইদিকে নিয়ে আসলে থিটার মান কি হইতো বাড়তো থিটার মান বাড়াইতে 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 এই জায়গায় যদি আমি নিয়ে আসতে পারতাম কোনো সময় যদি আমি এই জায়গায় নিয়ে আসতাম তাহলে থিটার মান চেঞ্জ হইতো এক্স্যাক্টলি যদি আমি কখনো এই এই রেখাটাকে এই রেখার উপরে নিয়ে আসতে পারি তাহলে কি থিটার মান কি হবে নাইনটি ডিগ্রি হবে তাহলে সেই ত্রিভুজটার চেহারা হবে কীরকম এরকম একটা রেখা তার উপরেই অতিভুজ তাহলে ভূমি কত আসছে এখানে ভূমির মান কত এই যে এইখান থেকে এখানে আসলে কি ভূমি ছোট হয়েছে না এই রেখাটা যদি কোনো সময় এইখানে মিশে যায় তাহলে ভূমি কত হয়ে যাবে ভূমির মান কত এই 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 ত্রিভুজের ভূমি আছে তার মানে যদি এই অতিভুজটা কখনো এই লম্বের উপরে চলে আসে তখনই তখনই সম্ভব থিটার মান কত হওয়া নাইনটি হওয়া আর সেই সময়ে কি হবে ভূমির মান কত হয়ে যায় জিরো হয়ে যায় তাহলে টেন নাইনটি ডিগ্রিতে আমরা দেখতেছি এটা হচ্ছে সেই টেন নাইনটি ডিগ্রির চিত্র এই চিত্রে লম্ব আছে লম্ব কি আছে না লম্ব আছে কিন্তু লম্বের থাকার সত্ত্বেও ভূমির মান কত জিরো কাউকে জিরো দিয়ে ভাগ করলে কি হয় এইখান থেকে আসছে টেন নাইনটি ডিগ্রি ইকাল টু ইনফিনিটি বোঝা গেছে এতক্ষণ যেটা করলাম সেটা হচ্ছে অসংজ্ঞায়িত এখনও কিন্তু অনির্ণীয়তে যাই নেই আমরা যেটা আমরা শিখলাম সেটা কি আনডিফাইন্ড কিন্তু আমরা করতে চাচ্ছি কি ইনডিটারমিনেট ফর্ম তো আমি আমার এক স্টুডেন্টকে জিজ্ঞেস করলাম অনির্ণীয় কি কোন ফাংশন অনির্ণীয় হইতে পারে তো আমার সেই স্টুডেন্ট খুব গাম্ভীর্যের সাথে অ্যান্সার করলো যে স্যার অনির্ণয় একটা জিনিস আছে সেটা হচ্ছে মেয়েদের মন এটা নির্ণয় করা যায় না সে আসলে প্রেমিক সত্তা ছিল তো তো এই জন্যে তার কাছে অনির্ণীয় হচ্ছে মেয়েদের মন ম্যাথমেটিক্সে অনির্ণীয় ফাংশন যদি চিন্তা করি সেটা হচ্ছে জিরো ডিভাইডেড বাই জিরো একটা অনির্ণীয় ফাংশন এরকম অনেক আছে কেন এটা অনির্ণীয় একটু খেয়াল করি এই প্রবলেমের সময় আমি কোনো অ্যান্সার পাচ্ছিলাম না যেই অ্যান্সার দিয়ে জিরোকে গুণ করলে কি পাওয়া যাবে এইট পাওয়া যাবে বাট এখানে প্রশ্ন করা হচ্ছে কাকে জিরো দিয়ে গুণ করলে জিরো আসে তো সে বললো আচ্ছা জিরোকে জিরো দিয়ে গুণ করো কত আসবে জিরোকে ওয়ান দিয়ে গুণ করো কত আসবে জিরোকে টু দিয়ে গুণ করো জিরোকে থ্রি দিয়ে গুণ করো জিরোকে ফোর দিয়ে গুণ করো পৃথিবীর এখন সবাই কি আমার অ্যান্সার আগেরটায় একটাও অ্যান্সার ছিল না এই জন্য একে বলা হয়েছে যে ডিফাইনই করা যায় না আর এত ডেফিনেশন আছে এটার তার মানে এত অ্যান্সার আছে এটার যে এটাকে নির্ণয় করা যায় না যে আসল অ্যান্সার কোনটা কথা কি বুঝতেছেন তার মানে আগেরটার কোনো অ্যান্সারই নাই আর এটার অ্যান্সারের কোনো শেষ নাই তো এখন আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে এই জায়গার ভেতরে এই যে যে এতগুলো অ্যান্সার আসছে এই সবগুলো তো সঠিক অ্যান্সার না বুঝা যাচ্ছে এর মধ্যে আমাদের অ্যান্সারটা কোনটা সেটা খুঁজে বের করা আসলে এখানে আমরা অ্যান্সার বের করি না এখানে আমরা খুঁজে বের করি লিমিট কি বের করি লিমিট তার মানে আমরা বলতেছি যে এই অ্যান্সারটা কোন অ্যান্সারের কাছাকাছি হইতে পারে এখানে এই জন্য এটাকে অ্যান্সার বলে না এটাকে কি বলে ফাংশনের লিমিট বের করা এই জন্য আমরা এই অঙ্কটাকে চিনি কি হিসাবে লিমিটের অঙ্ক নামে তাই না আমরা এই অঙ্কটাকে কি অঙ্ক বলি লিমিটের অঙ্ক তার মানে আমরা অ্যান্সার বের করি না আমরা বের করি যে এই ফাংশনটার লিমিট কত হতে পারে যখন এক্সের মান এটা তো এইটার অনেকগুলো ফর্মুলা আছে এটাকে সলভ করার একটা ফর্মুলা কি শিখলাম আমরা এই যে সংখ্যা রেখা দিয়ে ধীরে ধীরে ওইটার কাছে যাওয়া কাছে যে ওইটার মান বের করা যেতে পারে বা যে কোনো ম্যাথমেটিক্যাল উপায়ে ওই ফাংশনটাকে জিরো বাই জিরো আকার থেকে অন্য আকারে নিয়ে আসা সেটা হচ্ছে প্রথম অঙ্কটা হচ্ছে কি আছে একটু বলেন তো সবাই লিমিট এক্সটেন্স টু টু কি আছে এক্স প্লাস মাইনাস সিক্স আর নিচে এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফোর সো এইখানে একটু খেয়াল করি এইখানে যদি আমি এক্সের মান কত বসাই ওয়ান বসাই তাহলে কিন্তু ক্যালকুলেটার আমাকে অ্যান্সার দিবে টু বসান অ্যান্সার দিবে না থ্রি বসান অ্যান্সার পাবেন ফোর বসান অ্যান্সার পাবেন মানে শুধুমাত্র এইখানে টু বসাইলে এই ফাংশানটার ওপরে কত হয়ে যায় খেয়াল করেন তো জিরো কারণ টু স্কোয়ার প্লাস টু মাইনাস সিক্স এটা হয়ে যায় জিরো টু স্কোয়ার মাইনাস ফোর এটাও হয়ে যায় জিরো 
তার মানে এই ফাংশনটা অন্য সবার জন্য কাজ করলেও টু বসাইলে এই ফাংশনটা ক্যালকুলেটারও কোনো অ্যান্সার দিতে পারে না তো আমরা এর আগে যে নিয়মগুলো ফলো করতাম তার মধ্যে ম্যাক্সিমাম ছিল বীজগাণিতিক ফর্মুলা সেখানে আমরা উপরে মিডিল টার্ম করতাম নিচে এটাকে সূত্রে ফেলে দিতাম এ প্লাস বিন টু এ মাইনাস বি সূত্রে তখন আমরা জাস্ট মান বসাই দিতাম কাটাকাটি করে কিন্তু এখানে আমরা এই আমাদের সিলেবাসে উল্লেখ করে দেওয়া আছে এল হসপিটাল রুল তার মানে একটা রুলকে কি করে দেওয়া হয়েছে ডিফাইন করে দেওয়া হয়েছে যে এই রুল দিয়ে আমাদের এই অঙ্কটাকে সলভ করতে হবে তো এই রুলটা কি এই রুলটা হচ্ছে ওপরে নিচে আলাদাভাবে আমরা কি করতে থাকব ডিফারেন্সিয়েশন করতে থাকব যতক্ষণ না এই জিরো বাই জিরো আকার চলে যায় তাহলে আমরা একটু দেখি এই এই নিয়মটা আরও সহজ তাহলে আমরা উপরে এবং নিচে আলাদাভাবে যদি ডিফারেন্সিয়েশন করি ডিডিএক্স করি কথা বোঝা যাচ্ছে ওপরে আলাদা এবং নিচে আলাদা ওপরের রাশিটাকে আলাদাভাবে নিচের রাশিটাকে আলাদাভাবে ডিফারেন্সিয়েশন করব তাহলে লিমিট এক্সটেন্স টু টু থাকলো এক্স স্কোয়ারকে ডিফারেন্সিয়েশন করলে টু এক্স এক্সকে ডিফারেন্সিয়েশন করলে ওয়ান সিক্সকে ডিফারেন্সিয়েশন করলে জিরো নিচে টু এক্স মাইনাস জিরো হয়ে গেছে না এবং এই লাইনেও আমরা এই টু বসায় দেখব যে জিরো বাই জিরো আকার এখনও আসে কি না যদি থাকে তাহলে আবার ডিফারেন্সিয়েশন করব আর যদি না থাকে অ্যান্সার চলে আসলে অ্যান্সার বসাই দেব তাহলে এখানে টু বসান ফোর প্লাস ওয়ান ফাইভ ডিভাইডেড বাই ফোর তাহলে আমার অ্যান্সার চলে আসছে না অলরেডি তাহলে উপরে ফাইভ ডিভাইডেড বাই ফোর এটি অ্যান্সার পারা যাবে তাহলে এটা আরও ইজি ফর্মুলা যদি আপনি বুঝতে পারেন লিমিট এক্সটেন্স টু জিরো ওয়ান মাইনাস কস টু এক্স বাই এক্স স্কোয়ার এখানেও যদি আমি মান বসাই জিরো বসাইলে কত আসে ওয়ান মাইনাস কস টু ইন্টু জিরো মানে কস জিরো ডিগ্রি কস জিরো ডিগ্রির মান ওয়ান ওয়ান মাইনাস ওয়ান কত আসে জিরো আর জিরো স্কোয়ার তো অবশ্যই জিরো তার মানে এটাও কি অনন্য আকার এটা কিন্তু করতেই হবে আপনাদের এই গাইডে এটা অবশ্যই দেওয়া নাই এইটা আপনাদের অবশ্যই করতে হবে মানে এই সাইড ব্র্যাকেটে আপনাকে সাইড নোটে লিখে দিতে হবে এটা কোন আকারে আস কোন আকারে আস না গাইডেও দেওয়া আস এখন লিমিট এক্সটেন্স টু জিরো এটাকে ডিফারেন্সিয়েশন করব আর ওই ওইভাবে ডিফারেন্সিয়েশন উল্লেখ করা লাগবে না এমনিতে করে যাব আমরা জাস্ট এটাকে ওয়ানকে ডিফারেন্সিয়েশন করলে কত হবে জিরো মাইনাস কস টু এক্সকে ডিফারেন্সিয়েশন করলে কত হয় সাইন টু এক্স বাট টু এক্স তো এক্স না তাহলে এটা সামনে একটা টু আসে প্লাস হয়ে যাবে কারণ কস টু এক্সকে ডিফারেন্সিয়েশন করলে মাইনাস সাইন টু এক্স হয় এবার এটা নিচে টু এক্স স্কোয়ারের মান কত টু এক্স হবে তাহলে এখনও যদি আমি জিরো বসাই তাহলে খেয়াল করেন এটা এখনও কি অবস্থায় আছে সাইন জিরো ডিগ্রির মান জিরো সো জিরোই আছে এই টু ইন্টু জিরো জিরোই আছে বোঝা গেছে তারপরে এটাকে আর একবার ডিফারেন্সিয়েশন করতে হবে যতক্ষণ না জিরো বাই জিরো আকার যায় চলে লিমিট এক্সটেন্স টু জিরো এখানে কি আছে টু সাইন টু এক্স তার মানে এটা কত হবে ফোর কজ টু এক্স কথা বোঝা যাচ্ছে আর নিচেরটা টু এইবার আমরা যদি মান বসাই দিই তাহলে ওপরে হবে ফোর ইন্টু কজ জিরো ডিগ্রির মান ওয়ান সো ফোর ইন্টু ওয়ান ফোর ডিভাইডেড বাই টু তার মানে অ্যান্সার হবে টু পারা যাবে